ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਬਈ ਦੀ ਸੀਐਫਓ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਐਵੇਂ ਵਿੱਚ ਆ ਫਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਹੁਬਈ ਉਸ ਦੀ ਸੀਐਫਓ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਸੂਸੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਡਰੱਗ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸੈਸ ਦਿੱਤਿਆਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਦ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ ਵੀ ਮੂਵ ਫਾਰਵਰਡ ਇਨ ਫੁੱਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਫ ਦੈਟ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ ਐਂਡ ਵੀ ਮੂਵ ਫਾਰਵਰਡ ਇਨ ਫੁੱਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਵੀ ਹੈਵ ਕੰਟੀਨਿਊਲੀ ਕੰਡੈਮਡ ਨਾਟ ਜਸਟ ਦੀ ਆਰਬਿਟਰੇਰੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਟੂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਸਪੋਇੰਟਿੰਗ ਦੈਟ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਅੰਡਰਗੋਇੰਗ ਦੈਟ ਮਾਈਕਲ ਸਪੇਵਰ ਵੈਂਟ ਥਰੂ ਐਂਡ ਪੋਸਿਬਲੀ ਦ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੈਟ ਮਾਈਕਲ ਕੋਵਰਿਗ ਵਿਲ ਗੋ ਥਰੂ ਆਨ ਮੰਡੇ uh is happening uh, in secret without transparency without access uh by Canadian consular officials one of the challenges around the lack of transparency on that uh process is it becomes extremely difficult to make judgments around uh whether or not the trial was fair i can certainly say that in canada uh we are a country of an independent justice system uh that values transparency as part of uh, the process in terms of ensuring that justice is fair and done properly um i'm i'm uh, going to continue uh, to advocate for the release of these two michaels who've been arbitrarily detained and uh, push for transparency around the processes by which uh, these trials are ongoing aaj ona di tareek si aur prime minister justin trudeau ne dosh lagaya hai ki china bilkul bhi koi sanu ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 23 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਗਾਇਬ ਸਨ ਔਰ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ for over 2 years the two michaels have been held in, in prison in china now while these canadians are having their so called day in court and you know what canada's ambassador in china is missing in action 23 other countries are there to show their support but our ambassador didn't show up why is that well maybe it's because he's delivering maybe hand delivering that 40 million dollar check from canada to china for the asian infrastructure bank honorable minister Mr. Speaker, of course I reject the premise of that uh uh unusual question. I want all Canadians to know that the release of Michael Spavor and Michael Kovrig is our number one priority and our thoughts go out to both of them and their families at this very difficult time. We of course have said for the longest time that arbitrary detention is totally unacceptable and we're very preoccupied by the lack of transparency in their court proceedings and we thank other countries for joining us in front of the courthouse for today's trial. 